Por primera vez en la historia del contrabando de armas de Estados Unidos a México, que tan solo de 2010 a la fecha podrían ser hasta 2 millones de armas, se logra que haya mesas de negociación para congelar con la atención de Estados Unidos, que era lo que faltaba, lo que está pasando a México y que es utilizado fundamentalmente por el crimen organizado. La visita del canciller Ebrard a Washington lo permitió y de esta manera se logra, como le digo por primera vez, que mensualmente se haga un recuento cuánto se decomisó del lado americano y cómo las medidas de seguridad en México permitirán el aseguramiento de los calibres más peligrosos usados por los que no quieren hacer caso de portarse bien.